Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Apagón de agua, no, de, de agua de, de momento parece que no, pero bueno, ya se verá. Apagón de luz y de gas, escasez de materias primas, ausencia de suministros, por ejemplo, de cara a la campaña de Navidad. En las últimas semanas vienen apareciendo quizás con demasiada frecuencia este tipo de informaciones que nos alertan sobre una, un posible desabastecimiento que ya se da en otros ámbitos, como en el ámbito, por ejemplo, de los fabricantes de coches, pero que parece que poco a poco, como si fuera una mancha de aceite, va copando todos los ámbitos de nuestro mercado y del consumo, del consumo diario. Hoy en Enfoque nos planteamos si de verdad estamos ante una crisis de las materias primas. Vamos con nuestro vídeo. Una pala, por si viene, otra filomena. Velas, una estufa catalítica, un camping gas y un hornillo. Parece una lista de supervivencia, pero en las últimas semanas, en más de un hogar, ha surgido esta pregunta. A lo mejor no nos vendría mal hacernos con unas velas o una estufa de gas. La crisis de las materias primas es ya un concepto informativo que poco a poco ha pasado de ser algo avanzado en los estudios de proyecciones económicas a largo plazo a convertirse en tema de conversación y, ¿por qué no?, oportunidad para hacer negocio para otros. Pero realmente estamos ante una crisis de las materias primas como la luz, el agua, los chips electrónicos, los superconductores. El pasado 29 de julio la humanidad entró en números rojos. El capital natural disponible del planeta Tierra fue liquidado y la capacidad de los ecosistemas para la regeneración de sus recursos naturales se excedió en un 74%. Una realidad esta que vino a poner de relieve lo denunciado en los últimos 10 años, el modelo de consumo del ser humano es insostenible en el tiempo. Así, hoy esta realidad se conecta, además, con otra. Esa que en forma de crisis de las materias primas empieza a fijar una tormenta perfecta en el modelo de recuperación post-Covid de las economías del mundo. Las causas varias, pero tal y como aseguran los expertos, sus orígenes no se establecen en el presente, sino en el pasado. Ese en el que China fijó su estrategia global de crecimiento en forma de nuevo líder global. Para ello, estableció una apuesta clara, el dominio de los recursos naturales y las fuentes de producción que en el ámbito y marco de la Cuarta Revolución Tecnológica y Sostenible se mostraban como fundamentales. De esta forma, la causa de este desequilibrio entre oferta y demanda que arrastra el mercado desde la pandemia, con el aumento en la adquisición de dispositivos tecnológicos, se une al acopio permanente de minerales y recursos que China ha venido haciendo e incrementando para garantizar la actividad de sus propias fábricas y el mantenimiento del crecimiento de una economía voraz como la asiática. Así, hoy asistimos a la conjugación de varios factores que nos enfrentan ante una crisis de stock de importantes consecuencias para el desarrollo económico y el progreso del planeta. Por un lado, la esquilmación de los recursos naturales por el modelo de consumo y el continuo crecimiento de la población mundial. En segundo lugar, la apuesta de China por el acopio de materias primas en su lucha por la hegemonía del liderazgo global en el marco de una cuarta revolución industrial y verde, en donde el control de los recursos será fundamental. En tercer lugar, las consecuencias de la crisis post-Covid, de paralización de las fuentes de producción y desaceleración industrial. Y en cuarto lugar, las consecuencias del calentamiento global y el cambio climático en la regeneración de los recursos naturales fundamentales en el equilibrio del planeta. Las perspectivas, de esta forma, parecen indicar que esta tormenta perfecta solo acaba de empezar y que en los próximos meses su desarrollo irá a más, hasta el equilibrio de una situación que debe invitar a una profunda reflexión por parte de los gobiernos en torno a sus fuentes de producción y el control de estas, así como en lo referente a la apuesta por la producción local y la apuesta por cadenas de suministro de cercanía y control directo, o la apuesta por la cooperación y el co-desarrollo entre países para enfrentar los retos cada vez más globales que como sociedad tenemos. La necesaria apuesta por un modelo global de consumo sostenible debe fijar las pautas fundamentales sobre las que tejer la estrategia política frente a un reto, el de la crisis de las materias primas.
Pues hemos visto nuestro vídeo que nos ha servido para poner en contexto la conversación que a partir de ahora comienza, una conversación que comienza gracias a nuestros invitados que una vez más han querido estar aquí, han dicho sí a estar en este plató que poco a poco va recuperando ritmo, no sé si normalidad, pero ritmo sí. Pedro Antonio Morejón, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un Muchísimas placer. gracias. Nos hemos visto a través del Zoom, hemos hablado por teléfono, pero mejor aquí, ¿verdad? La verdad es que uno añoraba ya el contacto presencial, ¿no? Uh -huh. Y aunque sea poquito a poco, y hemos dejado la mascarilla hace un sí. segundito, pero la verdad es que sí que todos deseamos, uh -huh. porque los seres humanos somos sociales y necesitamos esa, ese contacto para, para expresarnos. Uh -huh. ¿eh? Y uh -huh. para mí es un verdadero placer volver a estar con vosotros. También está con nosotros José Ignacio González, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? ¿También se van retomando la normalidad en las clases? Sí, sí, gracias a Dios se retoma la normalidad. Volvemos a, a recordar y a retomar viejas pautas y viejas costumbres uh -huh. y, y la verdad es que encantado, porque yo le he cogido mucha manía al Zoom, al Team y a, todos, a todas esas herramientas. Muchísima manía. Hombre, hay que reconocer que nos han facilitado... Sí, sí. Eh, lo que era la cotidianidad anormal de una mm. pandemia, pero sí que es verdad que como el contacto personal, nada, como nada. decir a los alumnos, por favor, un poquito de silencio, me imagino que nada. Sí, y en esas mismas está Fátima Guadamillas, también de la Universidad de Castilla-La Mancha. Fátima, buenas noches. Buenas noches. Te, mejor, con los alumnos en clase, ¿no? Sí, sí, sí. Hace tiempo ya que hemos retomado la actividad presencial y, y bien. Se había cansado una de ver los fondos de... Las habitaciones, los salones... Desde luego. ¿Cuántas casas hemos conocido, verdad? Las habitaciones de todos conocemos ya. Bueno, yo creo que lo primero que hace una semana planteábamos este programa con los aquí presentes, y yo lo planteaba así como una especie de broma, pero yo creo que está en, en la mente y en la conversación de, de muchos de nuestros hogares. Me tengo que comprar una estufa catalítica, que por si alguien no lo sabe es una estufa de butano de las de toda la vida... Pedro. Tú fíjate que has tenido que explicarlo, porque sí. muchos jóvenes piensan que todo en casa es darle al botón de la luz. Sí. Y en cambio nuestra generación, por no decir la de nuestros padres, estaba acostumbrada a tener más variedad de todo. Y yo creo que es el, la primera reflexión. Yo creo que estamos creando un mundo demasiado concentrado. Y cuando tú concentras, asumes más riesgos. Entonces, tener en casa velas, tener una estufa de otro tipo, eh, tener gas y electricidad... Es casi por definición bueno, pero lo cierto es que no es la tendencia de nuestra sociedad. Y de hecho, lo que hoy vamos a comentar es justamente el efecto de una sociedad que concentra sus riesgos en productos, en mercados, en proveedores, y cuando todo fluye, todo va normal, ni te das cuenta de dónde viene el producto que te acabas de comprar. Pero si resulta que todos vienen del mismo sitio, hasta la persona más sencilla, se podría plantear qué pasa si de pronto esa cadena se rompe, si ese productor no produce, o si eso que está producido tan lejos y que me viene, no sé cómo, porque tampoco me importa, deja de venir. Bueno, pues es lo que estamos ahora percibiendo, no tanto una, una crisis, sino que es una realidad de cómo está montada nuestra sociedad. Se ha concentrado enormemente, hay países que han empezado a posicionarse como nuevos líderes, países que tienen unos, unos sistemas políticos que les hace más fácil tomar decisiones más rápidas y más expeditivas sin que nadie lo critique ni, ni plantee ningún problema. Y después de una pandemia, en la que hemos sufrido todos durante mucho tiempo los efectos de estar confinados, hemos recibido una especie de euforia de demanda. ¿no? Y no ha sido cuestión de darle la tecla y la recuperación se ha encendido, sino que la demanda ha explotado y la oferta no ha sido capaz de ir detrás. Y esa oferta que es la que satisface nuestros requerimientos, resulta que no, tenemos, no la tenemos controlada. Proviene de sitios complicados que todavía están padeciendo la pandemia, cuidado. Hemos dejado la mascarilla porque la pandemia no ha desaparecido. Y eso es lo que estamos viviendo ahora mismo. Y yo creo que es una muy buena reflexión que nos planteemos sobre si hace falta tener otras cosas que hagan menos concentrados todos los riesgos que tenemos. Y yo creo que eso es bueno para la sociedad. Profesores, ¿estamos ante una crisis de las materias primas? No, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Eso es evidente. Es decir, después de, como ya comentaba mi compañero, como muy bien eh, ha explicado, después de, de una parada en seco de la economía, hay varios factores que se han mezclado. Uno, los componentes del, del consumidor. 
que después de haber tenido esta experiencia vital de la pandemia, ha pasado a una euforia consumista que ha hecho incrementar de una manera exponencial la demanda. Todos a nuestro alrededor hemos vivido en conocidos o nosotros mismos, digamos, una serie de, no sé si llamarlo excesos o de comportamiento, de cambios en los comportamientos que nos han llevado a consumir más. Y evidentemente hay otro problema. En la Edad Media, eh, la dominación, o en, o en el siglo XV y XVI, la dominación entre países era una dominación militar. Hoy en día tenemos que ser conscientes que es una dominación económica. Es decir, China y gran parte de los países asiáticos controlan el mercado mundial, tienen la capacidad para estrangular el mercado mundial. Y entonces eso ha llevado a situaciones de este tipo. Es decir, eh, debemos ser conscientes de que debemos diversificar nuestro modelo, debemos, eh, es decir, el coste de abstención de las materias primas no es el único factor determinante, sino que tenemos que ir a garantizar el suministro, a garantizar los proveedores y a recurrir a más proveedores de proximidad y menos pro, eh, proveedores que vengan de estos países que, que tienen un, un control oligopolístico de, del mercado de las materias primas. Pero esta situación se ha acelerado por la irrupción de la pandemia o iba a pasar sí o sí, Fátima. Yo creo que la pandemia lo ha acelerado porque es que la pandemia supuso un parón total en mucha actividad económica. Entonces también, incluso sin pensar en, en otros temas de las materias primas, la actividad económica no va de cero a, a colocarse a 100, a colocarse al mismo nivel y más que nada en países, eh, como decía José Ignacio, donde no ha desaparecido la pandemia. O sea, hemos tenido primero una crisis de, de demanda, que ahora se ha vuelto una crisis de oferta, porque el otro día también lo decía Juan Roch, el, el, el presidente de Mercadona. Sí, sí, lo decía, decía, es que tardaremos un tiempo en volver a producir al ritmo que estábamos produciendo antes. Y luego esto ha puesto de manifiesto pues, algunas cosas que hemos descuidado. Hemos descuidado las fuentes de las materias primas y hemos descuidado pues, un poco en Europa nuestra propia industria, porque el único criterio de localización en muchos casos ha sido el coste de la mano de obra. Entonces, todo se ha llevado por el coste de la mano de obra y hay aspectos geoestratégicos, estratégicos, que no se han tenido en cuenta y ahora va a haber que reformularlo. Uh -huh. Nosotros nos hemos preocupado de dónde se obtenían las materias primas, se pedían y venían. Bueno, pues las fuentes de materias primas están concentradas ahora uh -huh. y la logística también. Uh -huh. Entonces, la localización, porque se habló en, hace años de la deslocalización de la economía, todo el mundo, por ejemplo, aquí en Castilla-La Mancha lo vimos con la crisis del textil, en claro. la zona de Talavera de la Reina, la crisis también del zapato, y todo el mundo bueno, lo veíamos como un síntoma del mercado, poco se podía hacer. La localización de todas esas empresas, lo que nos pasó cuando, por ejemplo, no había mascarillas y nos dimos cuenta de que no éramos capaces de hacer mascarillas, ¿es una solución a esta crisis de las materias primas o no es tan fácil? Yo creo que en este punto nosotros como consumidores tenemos nuestro puntito de protagonismo. ¿Por qué decidimos no comprar un bien cuya producción es próxima, que además garantiza una calidad y sobre todo una seguridad de que el producto va a llegar? Es decir, ¿por qué compramos pan sin saber de dónde proviene? Es que a lo mejor ese pan viene congelado de Ucrania y has hundido a una producción natural próxima de calidad porque sencillamente ha sido al céntimo. Es decir, a veces el consumidor y la sociedad que solamente prima el precio y deja de lado todo lo demás, acaba en estas situaciones, en que lo importante es lo que me valga. Hablamos a veces con el sector, Castilla-La Mancha es muy importante, el sector del zapato, y cuando hablabas con un tendero que vendía zapatos te decía que él cubría su margen a lo mejor vendiendo, no sé, cinco zapatos nacionales. Porque si eran zapatos de importación a un precio irrisorio, tenía que vender 50 pares. Vender 50 pares de zapatos es muy difícil, convencer a 50 clientes. Es decir, tampoco es la panacea vender barato. Yo creo que tenemos todos que recuperar esa sensación de que lo próximo, lo natural, lo más local, tiene su papel. No quiere decir que haya que ir a la otra parte del péndulo. Yo vivo del comercio internacional, nosotros nos dedicamos a fomentar la actividad exportada de nuestras empresas y lo vamos a seguir haciendo pero con un equilibrio. Yo creo que al final, entre localización, por, entendido por lo local, y la globalización de que tú lo compres en cualquier parte del mundo, según tus intereses, hay un término medio. Y como casi todo en la vida, en el equilibrio está la virtud. ¿no? Lo que nos está pasando ahora, yo creo que es un momento bueno de reflexión, de darnos cuenta de las bondades que tiene poder tener un mercado muy amplio, pero también reivindicar lo nuestro, que hemos abandonado, y hemos, hemos abandonado la parte de producción. Parece que todo en el mundo es comercializar. 
vender lo que producen otros. ¿Y si no lo producen? ¿Por qué hemos sobrevivido a la pandemia? Porque teníamos la seguridad de bajar a la tienda y tener que comer. Y eso eran productos nuestros. Es decir, yo creo que, eh, de los, y lo hablaremos ahora, de los muchos hándicaps o problemas que nos puede plantear la situación actual, de que si van a llegar los productos en tiempo y forma, yo creo que es un buen momento de reflexión para reequilibrar una sociedad que ha vivido de espaldas a lo que tenemos cerca, a nuestra producción. Y hay que reivindicar una producción nacional, sensata, que haga que no te pille una pandemia sin mascarillas, que es una cosa básica, no es ningún producto de altísima tecnología, y que si las hubiéramos tenido desde el principio, probablemente hubiéramos sufrido menos el, el impacto de esa, de esa incipiente pandemia. ¿no? Entonces, siempre es un momento de reflexión. No tanto de crisis, porque esa crisis viene de atrás. Es decir, las materias primas están acaparándose, no vivimos en un mundo infinito. De hecho, vivimos lo que los economistas llamamos las economías del astronauta. Es que esto es muy pequeñito, esto es una cápsula espacial. Tienes lo que tienes y lo que contaminas te lo tragas. El mundo es una, es una cápsula pequeña. Y estamos viendo que si uno acapara, no tiene el otro. Yo creo que es un momento que hay que aprovecharlo para reflexionar lo que queremos para el futuro. La localización es la solución, siempre y cuando no se entienda la localización como una política populista, porque también se reivindicó en otros contextos, como por ejemplo Donald Trump. Sí. Claro, y además, ¿estamos a tiempo de localizar, de volver a localizar? Mira, aquí, aquí hay muchos factores, Discutir evidentemente. Discutir un poquito, hombre, que Mira, luego me dicen sí, que siempre os ponéis de no, acuerdo en todo. A ver, yo, pues yo voy a discrepar con Pedro... En, en algunas cosas. Es decir, si, por ejemplo, yo, yo creo que el precio sigue siendo una variable muy relevante. De hecho, si nosotros miramos cómo España salió, o los motivos por los que España salió de la crisis del 2008 y los motivos por los que ha salido de esta crisis eh, pandémica, o incluso la crisis del 93, vemos que siempre ha sido a través de una rebaja en los costes que nos ha hecho más competitivos vía sector exterior. Luego, para mí el precio sí es muy importante. ¿Qué problema tiene la economía española? Pues eh, tomando una frase que no es mía, pero que yo voy a copiar, que dice que quien avanza hacia el futuro sin la luz de su pasado avanza en penumbras. Esto ya nos ha pasado. Es decir, la crisis del petróleo del 78 es una crisis de materias, de materias primas. primas sí. Y además con una mayor tasa de dependencia. ¿Vale? ¿Cuáles son los problemas que tiene la economía española? Pues que, por ejemplo, Austria acaba de sacar un plan o unas recomendaciones para sus ciudadanos en caso de... Y, poco probable de que haya un apagón eléctrico. En España estamos con la derogación de la reforma laboral, con, con otras cosas, pero no estamos con estas políticas estructurales. Tenemos una, una visión muy keynesiana, muy cortoplacista. Y luego hay otra cuestión. Eh, nos hemos acostumbrado, sobre todo los más jóvenes, a la inmediatez. Es decir, lo queremos todo y lo queremos todo ahora. Y esta crisis de materias primas, que se prevé que hasta mediados del 2022 no alcance unas tasas de normalidad, nos ha hecho que, oh sorpresa, cuando pedimos un coche tenemos que esperar seis meses. Cuando uno de nuestros hijos quiere una consola, tiene que esperar dos meses. Y eso es un problema mundial, es decir, sobre todo para los chavales. Pero yo creo que todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta. Y sobre todo, le tenemos que pedir a nuestros gobiernos que tomen nota y vayan planificando a medio plazo y a largo plazo lo que es nuestra dependencia energética, lo que es nuestra dependencia en materias primas, que hagamos, demos a las empresas un soporte para que efectivamente puedan eh, instaurarse en España, producir en España y que nuestra dependencia, que siempre va a existir esa dependencia en materias primas, pero sea por lo menos que, se, que haya sectores esenciales que garanticen que la economía española mañana no va a tener un parón porque China nos deje de vender o porque Vietnam deje de producir eh, coches o porque Hong Kong deje de fabricar microchip, microchip. Es decir, que tengamos esa visión a largo plazo que es una de las grandes carencias que tiene la economía española. Y que, y que si os fijáis, yo creo que de todas estas crisis económicas lo que no hemos aprendido es a planificar. Alemania, Francia... Austria, que tienen menor dependencia energética, por ejemplo, que nosotros, ya tienen planes para intentar subsanar este problema. Nosotros estamos, bueno, nos cargamos en su día uno de los recursos más importantes que teníamos, que era la energía fotovoltaica en España y la eólica. Le dieron una puñalada mortal. Fátima. Sí, un poco es así. A ver, eh, lo que es el sudeste asiático no va a dejar de ser la fábrica del mundo. 
por no decir solo China, todos los países eh, del sudeste asiático. No va a dejar de ser la fábrica del mundo de repente, pero desde luego yo creo que la potenciación de la industria, no solamente en España, también un poco en Europa, es esencial. Ya se está planteando por qué no hay una sola fábrica de chips o de microchips claro. en toda Europa. Porque además, tampoco... Perdona, Fanny, perdona que te interrumpa. Además, si os fijáis en la pandemia, el, 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 la economía española tuvo un incremento del paro mucho más alto que Alemania. Claro. ¿Por qué? Porque Alemania es un país muy industrial y la industria no se paró. Sin embargo, nosotros en España, la hostelería, por supuesto... Nuestra claro. principal fuente de claro. ingresos. Entonces, yo creo que poco a poco las empresas van a tener que, que plantear una parte de su proceso productivo aquí, plantearse fuentes alternativas de materia prima, plantearse, digamos, también comercio internacional con una variedad de países, también con distintas zonas regionales, o sea, vamos a tener que cambiar sí o sí. Los fondos europeos son una oportunidad para eso. Ya Francia ha dicho que lo va, Francia lo ha dicho claramente, que lo va a dedicar a I+.D., que lo va a dedicar a potenciar su industria nacional y, en cierta medida, a quitar la dependencia en cosas. El agroalimentario aquí funcionó y funcionará. Funcionó en la pandemia y funcionó porque es un sector fuerte, pero Pedro lo conoce muy bien pero tiene que, necesitamos también eh, otro tipo de industria, necesitamos también eh, que el sector farmacéutico nos proporcione una serie de elementos básicos, pero otra industria, incluso la del automóvil, etcétera, tiene que funcionar. Entonces yo creo que poco a poco eh, se tiene que desplazar un poco toda la producción que se ha ido al sudeste asiático, se tiene que ir reinstalando aquí. Hay empresas como Mango que ya lo han empezado a hacer, uh -huh. se han dado cuenta que se paralizan totalmente. Sí, pero la situación que se vive en España es muy paralela a la situación que se vive en el resto en nuestro entorno europeo. O sí. sea, todos tienen grandes dependencias. Pues me decía, me decía Pedro, eh, José Ignacio, del apagón en, en Austria. Vamos a ver si aquí no nos creíamos que venía una filomena, por no hablar de la pandemia. Que no nos creímos que venía una filomena. ¿Vosotros pensáis que alguien se va a creer lo del apagón? que va a haber un bueno. apagón de luz y de gas. Deberían. Más allá de... Bueno, y el volcán, pues es que ha sido un ver, año que ya... Todo, habrá... todo nos puede pasar, todo nos puede pasar. Hombre, ya... Pero fíjate la que... Lista está. José Ignacio ha mencionado una cosa que es muy interesante y es la variable tiempo. Esta es una sociedad que lo quiere todo ya, efectivamente. Sí. Yo he comprado una cosa el viernes y yo es que ya sé por dónde está. Está por Toledo. Y además es que hasta te, te incentiva en el que haces un tracking de por dónde está el repartidor. Te crea una ansia de que de que te está llegando, es decir, lo necesitas ya. Es más, nuestros hijos no comprarían jamás nada que les digan que va a tardar semanas. Nada, nada, nada. Es que ni siquiera lo desprecian. Entonces ahí aparece otro componente que no es exactamente materias primas, pero que también está en el, en el epicentro, en el ojo del huracán, que es el, el transporte. Bueno. Mira, era tan barato el transporte que no merecía la pena que para... <coughs> acondicionar o, o preparar una carne con origen europeo, hubiera un operario aquí cortándola o envasándola. Es que era tan barato mandarla a otro sitio con una mano de obra baratísima para que te lo hicieran allí y te lo volvieran a traer aquí. El hecho de que el transporte haya sido de regalado es que ha aumentado 10 veces su precio desde sí. el principio de año. Eso, solamente con eso y con la percepción de que eso tiene ya un costo que empieza a ser significativo, te puede hacer replantear que a lo mejor sí que merece la pena que esa mano de obra pueda ser nacional en la preparación de un determinado producto. Es que era tan barato. El producto del transporte, desde que se atascó el famoso carguero en el canal de Suez, a todo lo que está pasando ahora, y la, y la pandemia lo ha exorbitado, es decir, ha paralizado buques, han, han dejado contenedores en cualquier parte sí. del mundo, porque qué iban a hacer con eso encima de un buque si no se podía mover. De pronto nos hemos dado cuenta que transportar ya no es gratis. Y el transporte, de hecho, ahora mismo, la crisis más que como crisis de materias primas, se le añade la crisis de los famosos contenedores. No sé si somos conscientes de que prácticamente el 90% de todo lo que consumimos, en algún momento, va dentro de un barco, va en un contenedor. Si ese flujo de contenedores se para, se estropea, se corta, se paraliza, hay una, un, no sé, un, un brote de COVID en un puerto chino que durante una semana paraliza las operaciones de embarque, el transporte de pronto se aparece como otro cuello de botella, un segundo sí. cuello de botella que hace que tú estés ahora pensando que no llegan los productos que habías pensado comprar, estarán 45 días desde ya sea Europa a llegar un producto. No, no llegan cuando tú das a la tecla del intro de tu ordenador. Alguien ha pensado que ese producto va a hacer falta, lo ha embarcado, pasan 45 días, llega aquí, luego se reparte, el transporte 
terrestre también está atravesando por momentos muy sí, complicados. Sin duda. Es decir, el transporte ya no es un tema baladí, que casi la gente ni lo considera. Es el segundo problema que hay que añadir. Cuestión de materias primas, que efectivamente arranca más atrás, y un tema del transporte que ha arrancado muy recientemente, con una energía creciente, un mayor oligopolio en las grandes navieras que ponen precios, unas, un descontrol en cuanto a los procesos de carga y descarga en los grandes puertos del mundo, que hace que al final tú tengas dudas de que en Navidades te lleguen los productos que pensabas hasta con rebaja que ibas a comprar. Con lo cual el transporte es otro ingrediente también muy interesante en esta, en esta tormenta perfecta. Pero además, Pedro, la crisis del transporte no está bien explicada. O, sea, o por lo menos yo no entiendo... Pues aquí tenéis el lugar. No, 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 no está bien explicada porque no, no nos dan información suficiente. ¿Por qué de repente se han colapsado los puertos? Quiero decir... Ha, ha habido dos, dos elementos. Uno, eh, esos contenedores que tienen que ir cargados Perdona, a la ida ejemplo, y a la vuelta... No, no hay camioneros, de repente no hay sí. camioneros. Quiero decir, será la ley de la oferta y la demanda. Si, los, si, tienen, si los camioneros es un puesto muy demandado, habrá que pagarle más sueldos. No, es, no acaba de estar bien explicado. Porque lo cierto es que los puertos desde el Estrecho de Malaca, el famoso rosario, de, el famoso collar de perlas, son casi todos de capital chino. Entonces, es que no está bien explicada por qué ese colapso en los puertos. Perdona. No, no. Que, mm, el mundo de la geoestrategia, geopolítica, que es una cosa que es como el, el internet oculto, ¿no? Que, sí. que sí. Casi, casi no, mejor no saber demasiado porque te puedes preocupar en exceso, ¿no? Claro. Sí, hay una parte de geoestrategia, evidentemente, cuando los, el capital... China es el gran inversor del mundo. Y el gran acreedor. Sí, en eh, los puertos. Para todo, para comprar yacimientos de cualquier producto en cualquier país y para controlar navieras y para decidir que ahora paralizas el transporte. ¿no? Lo cierto es que eso, ese es el segundo problema que ha provocado esta situación. Porque las cadenas son muy largas. Es decir, desde que tú compras hasta que lo consumes, desde el productor hasta ti, hay una cadena muy compleja, muy cara y muy frágil. A lo mejor lo tienes más fácil, no, no en todos los casos, pero a lo mejor cadenas más cortas, más previsibles, aunque sean aparentemente más caras. Y el hecho de que el transporte sea ahora más caro es que te puede replantear que a sí. lo mejor sí que merece la pena de hecho, que la China, leche sea de aquí. China es menos competitiva. De hecho, está teniendo una pérdida de productos precisamente por, eso. por, por el encarecimiento de los productos vía fundamentalmente costes de transporte. Exactamente. Eso, eso lo están sufriendo una economía como la China ya, inmediatamente. Eso, eso es así. O sea, que eso es un elemento Pero, negativo que, se puede, que nos puede ayudar a reequilibrar esa situación extremadamente extremada de que mm. todo lo compramos en Asia, ellos son la fábrica del mundo y nosotros somos un parque temático. Sí. Mm. Realmente lo que apuntaba Fátima y Pedro, de que hay cuestiones de geoestrategia internacional que, y económica que para nada nosotros vamos a poder desvelar aquí, eh, porque sabrá Dios por dónde va, pero sí que es verdad que hay una cosa que habéis dicho muy interesante, ¿no? el horizonte temporal, es decir, compramos algo y lo queremos en 24 o 48 horas, para nada tenemos conciencia que un barco desde China hasta España tarda 45 <coughs> días en llegar, que es mes y medio, y eso si no se atasca nada en el canal de Suez. Sí. Pero eh, Juan, José Ignacio da otro, otro dato clave, que es que la... La proyección es que a mediados del año 2022 habremos superado este pico de crisis de las materias primas. Ojo que hablo de pico, no uh -huh. de la situación, porque la situación, como muy bien venís, venís diciendo, es, viene de muy atrás. Realmente son ocho meses. ¿Realmente está justificado este clima de alarma para algo que en ocho meses va a pasar? ¿No hay otras estrategias de marketing, eh, incluso también políticas, de alguna manera que se están aprovechando de, esta, de este clima de, de tensión, de, de que no voy a poder comprar la videoconsola, de que va a haber desabastecimiento de cara a la campaña de Navidad, de que compra mejor 12 estufas porque no sabes cuándo... Vamos, lo que nos pasó con el papel higiénico en la pandemia. Sí. ¿No, ¿No crees que alguien también aprovecha y carga o echa más leña en una situación que económicamente, si no es previsible, digamos que se tienen algunas pistas de que va a cambiar. ¿Sabes lo que pasa, Ana? Yo, yo siempre digo que la, la economía, tirando piedras contra los economistas, eh, en definitiva, la economía es un estado de ánimo. 
Y por eso es tan importante estos análisis sobre eh, la confianza del consumidor y sobre la confianza de, de los ciudadanos, por eso es tan importante. Y más allá de que exista un cierto estado de alarma, yo entiendo que sobre todo cuando ya se plantea un corte energético y hay gente ya acumulando leña o catalíticas, como tú decías, sí que es cierto que este problema de materias primas y fundamentalmente de electricidad está afectando ya a los pequeños negocios que nos vamos encontrando por la calle. Por poner ejemplos concretos. Una pizzería que tiene hornos eléctricos. Bueno, pues simplemente el coste de la electricidad se ha multiplicado por dos y medio o por tres. Eso para empezar. Y ya no hablo de las empresas de construcción que siguen teniendo, porque no hemos aprendido nada en nuestro país, un peso específico muy importante, donde el yeso, el pladur, el cemento, los plásticos, han aumentado los costes de producción. El, el combustible ha aumentado también exponencialmente en el último año. Es decir, este es un problema, aparte de que, de que ahora volvemos a hablar de un viejo amigo nuestro, que los que somos un poco más mayores y estudiábamos economía, siempre lo teníamos muy presente, que es la inflación. Mm. Es decir, nos habíamos olvidado de la inflación. Desde el año 99 la inflación había desaparecido. De hecho, cuando explicábamos política económica y les explica la inflación, alguno te decía, pero es que esto ya no, no, no es un problema. Mira si es un problema. Es decir, el... el lo que ha agravado todo es que después de la pandemia, cuando nos hemos quitado las mascarillas, hemos entrado en una, no sé si llamarlo, euforia hippie, ¿no? que pensábamos que íbamos a ser maravillosos y resulta que nos estamos encontrando con todos estos factores que hace que muchas empresas que han aguantado bien durante la pandemia, ahora post pandemia, eh, se encuentren con todos estos palos en las ruedas que, que ya digo, está, está dificultando y está afectando ya de una manera real a nuestras empresas. Más allá de eso, pues sí que como todo hay un efecto, es decir, los juguetes de Navidad o que no vaya a haber bebidas alcohólicas o tal, pues eso forma un poco parte de, del show, del espectáculo. Pero realmente este problema, lo grave de este problema es que está afectando ya a la economía española, que de hecho todos los organismos nacionales e internacionales están revisando a la baja el crecimiento del Producto Interior Bruto de nuestro país. O sea, que es que es un problema real. Con, y además con, otro, con, con un otro elemento importante, creo yo, que es que nuestro país autónomamente no tiene a corto plazo ninguna herramienta para luchar contra esta crisis. Es decir, en esta crisis somos esencialmente eh, pasajeros a lomos de un caballo desbocado y sobre el que no tenemos ningún tipo de control y sobre el que la política económica ni nacional ni yo creo que comunitaria tiene ninguna ninguna capacidad de, de influencia significativa, al menos a corto plazo. Uh -huh. Panorama complicado que nos presenta José Ignacio. Diez minutos nos quedan. Es verdad. Bo ah, bueno, pues ahora vamos a arreglarlo. Vosotros decidís si, <risa> ¿No? si, si nuestros telespectadores se van a acostar con un problema más o con un poquito más de... Hombre, yo lo único que recomendaría a la gente, porque como decía José Ignacio, la, la, bueno, la economía se mueve por expectativas. Yo creo que lo que peor podemos hacer en este momento es ponernos como locos a consumir, porque eso va a agravar la crisis. Entonces, si los reyes magos tienen que tener los juguetes a tiempo, pues los tendrán. Si los reyes se ponen ahora locos a buscar los juguetes, pues seguramente va a haber un desabastecimiento y así con todo. Yo creo que también en eso eh, nosotros tenemos que claro. mantener la calma, porque además la espiral inflacionista va a aumentar en la medida que aumente el consumo y la demanda. Entonces... Mira, hay algo que ha cambiado. Yo no sé si a vosotros os pasaría, pero yo el primer día que empecé a trabajar, mi padre se ocupó y preocupó de todas las semanas decirme ahorra, 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 lo que decimos la demanda de dinero por motivo de precaución. Es decir, el tener capacidad de reacción ante una situación adversa. Y si te fijas, el problema con el que nos encontramos es que eh, ahí la economía española, en ese sentido, ha copiado el modelo norteamericano de tasas de endeudamiento muy elevadas, de muy poca liquidez, de... y ese modelo es el que eh, sociológicamente deberíamos cambiar y que, para desgracia de todos, después de la crisis de 2008 y después de la crisis COVID, yo creo que no hemos aprendido, en ese sentido, prácticamente nada. Uh -huh. Más serenidad. Sentido común. Pensamos ahorro. que todo va a seguir tan bien como está ahora. Nunca nos ponemos en lo peor. En el 2003 pensábamos que el mercado inmobiliario iba a seguir siempre igual. Eh, nunca pensamos que las cosas van a ir a peor. 
Y lo que nos han demostrado este último año y medio es que puede pasar cualquier cosa. Eh, <risa> hemos tenido una pandemia, <risa> hemos tenido un volcán, hemos tenido Filomena, hemos tenido de todo. Es decir, ¿puede pasar un corte eléctrico? Pues, pues yo ya no pongo la mano en el fuego por nada, es que... Me... Pedro, a ver si me levantas tú un poquito el ánimo, hijo. Pues, pues te voy a dar una de cal y otra de arena. Tú que eh, eres un hombre muy positivo. Bueno, pero no obstante, eh, un, introducir austeridad, yo creo que es, es una palabra un poco peyorativa. Pero ne, nuestra sociedad y nosotros como ciudadanos tenemos que pensar que el ciudadano, siendo austero, yo por ejemplo, por curiosidad, he conseguido no pagar un euro más de mi factura habitual de electricidad, sin más que ajustar un poco, es decir, siendo austero. Pero fíjate una cosa, lo ha, lo ha mencionado antes Ignacio, y es que nos enfrentamos a toda esta situación con un nivel de endeudamiento brutal. Que bueno, no pasa nada si estamos a, inter, a tasa de, de interés ya. cero, o no digo negativo, pero ¿y si sube? Que subirá. ¿Y si un país como España y una empresa que se ha endeudado hasta las cejas y que además basa su recuperación en endeudarse, porque total, como está al 0%, eso empieza a subir, que subirá, porque la inflación lo va a empujar. ¿Cómo nos va a pillar? ¿Con cuántas piedras en la mochila? España tiene un nivel de endeudamiento del 120%, o ciento... un poco menos, pero bueno, por en ahí, cualquier caso. Por redondear, ¿no? Y era la parte positiva. Yo creo que al final el ciudadano tiene más cosas que hacer que la que piensa. Austeridad, porque todos en nuestra casa somos, como dicen, en la república de mi casa, yo puedo hacer cosas. Desde desviar un cierto consumo más racional de deseo austero en los temas, en, los, en las puntas de, de crecimiento, pues, pues de un gasto de una factura, de lo que sea, del uso del coche, que lo usamos para todo. Entonces, fíjate, en, en el comercio mundial, lo que se compra y se vende son básicamente petróleo crudo, derivado del petróleo, primos hermanos, coches y semiconductores, que eso es para otro tema como el de hoy, sí. solamente para hablar de, del asuntillo. Es decir, la sociedad es muy compleja. En el ámbito político se piensa que es muy sencillo. Te doy dinero, muy barato y crece. No, eso hay que devolverlo. Todo hay que devolverlo. O bien impuestos, o bien inflación, todo hay que devolverlo. Y en nuestra república, en nuestra casa, yo impondría, no impondría, transmitiría un deseo de, de racionalidad y de austeridad. Que eso se lo podemos decir también a nuestros políticos, ¿no? A nuestros políticos, a nuestros hijos y a nuestros políticos. Pero sobre todo a nuestros políticos. En la administración pública también. La, también. la administración pública, porque al final todos los problemas políticos se solucionan dando dinero. Al final los políticos tienen claro, un problema para cada solución. Claro, decís, claro, yo en mi casa puedo implementar unos criterios de austeridad, ¿no? Pues... De prudencia, ver, de prudencia, sí, tampoco es austeridad. De prudencia, no. sí, porque austeridad es una palabra que sí, está mal vista, sí. pero vamos a ver, que no, si, si es invierno no tienes por qué estar en casa en manga corta. Exactamente. Porque es invierno, o sea, de toda la vida, pues hemos estado en manga larga o incluso con Estupendo. la batita, la famosa batita, cada uno que lo aplique como sea. No, pero si es verdad, o no, si es verano, no puedes estar pasando frío en casa por el aire acondicionado. Es, pero a la vez que el ciudadano hace eso en su casa y trata de inculcarlo a sus hijos, por ejemplo, te das cuenta de que la administración pública se pone a convocar y a convocar y a convocar plazas eh, para empleados públicos, que al fin y al cabo las pagamos nosotros, son necesarias, vale, la reposición tiene que estar, pero son necesarias, o paseas, ahora ya no porque tenemos el cambio de horario, pero paseas por las consejerías y te das cuenta que a las 6 de la tarde, que hace un sol bastante considerable, están todas las luces de las oficinas encendidas, o los fines de semana están las luces de las consejerías encendidas. Entonces, claro, por un lado dice, vale, yo estoy aquí ahorrando al céntimo, y resulta que el, la gran hucha pública está, no quiero decir dilapidando, pero hombre, no, no mira tanto el céntimo como los demás, y eso también genera, cuando decía José eso Ignacio, que la economía eso son es... emociones, eso genera un estado de ánimo, eh, muy poco positivo, positivo para nuestro estado emocional, ¿verdad? Fátima. Yo creo que tenemos que racionalizar en todos los aspectos y claro, la administración pública y los políticos deberían dar ejemplo ver, no también puede, en ese aspecto. No es muy lógico que haya una cumbre del clima como la que se está <risa> Lo que estaba pensando esta semana, yo, y vayan todos y esta, en Falcon. Y vayan todos bueno, en, en avión privado. En, en avión privado y a los demás nos digan, no, mire usted, si hay transporte alternativo quiere, quiere, por quiere, tren, tren, no va a poder usted coger el avión, ¿no? Yo creo que también eh, deberíamos de... Bueno, cinco minutos, cinco minutos me quedan. Venga, 
test rápido de preguntas. ¿Compramos la estufa Exacto. catalítica? La diversificación es un bien y por lo tanto, ¿por qué no? Vale. José Ignacio, eh, te toca lo... porque hay un tema que no hemos tocado, no hemos hablado nada de las entidades financieras. ¿Ahorramos, guardamos nuestro dinero? Indiscutiblemente, si es que... A ver, no, tampoco se puede incurrir... Se dice que, que el ahorro es una variable que no es intrínsecamente buena, es decir, una excesiva tasa de ahorro lleva a lo que los economistas llamamos la paradoja del ahorro y una ralentización de la economía. Pero sí que es cierto que el, los motivos por los que los ciudadanos demandamos dinero, eh, el motivo especulación ha aumentado mucho, el motivo es decir, para realizar las compras también ha aumentado mucho y la precaución, lo que nos pueda pasar en el futuro, que nuestros abuelos y nuestros padres después de la guerra civil y después la, de las crisis que vivieron sí que tenían muy presentes, nosotros y nuestros hijos, ya ni te cuento, han desestimado. Entonces, yo siempre soy... De hecho, yo, mira, yo y, y la semana pasada, la última vez, yo siempre les digo a mis alumnos, primero, prevenir lo que, que las cosas puedan, puedan venir mal, y luego ir ahorrando o ir capitalizando un fondo de pensiones, o ir, ir, ir pensando en el futuro de aquí a 20, 30 o 40 años, porque nadie lo va a hacer por vosotros. Y yo creo que ponerse en lo peor siempre es algo que es un ejercicio muy bueno para todos, porque poniéndote en lo peor es muy difícil que nadie te sorprenda. Bueno, te puede sorprender la pandemia o el volcán o tal, pero bueno, entendemos que sí. es una cosa circunstancial. Uh -huh. eh, Fátima, ¿habrá apagón? Yo espero que no, yo espero que no, creo que no, creo que las cosas, se, quiero decir, no, no tengo ese nivel, a lo mejor es que no me estoy anticipando tanto al futuro, pero yo creo que no, que no va a haber un apagón. Lo que pasa es que ya en Europa han planteado que van a, van a calificar o que hay que calificar el gas y la energía nuclear como energías claro. limpias. Sí. Uh -huh. Lo que sí que vamos a hacer es volver a la energía nuclear. Uh -huh. Y en cualquier caso, estufa catalítica, no, cómpratela de leña. De pellet. De, <risa> sí, de, de pellet. pellet. Ya, pero eso genera... Ya, pero las estufas es más de contaminante. Pellet, no, sí, sí, pero sí. las estufas de pellet, que de esto me enteré yo ayer... Has hecho los con, deberes, ¿eh? Sí, hecho? sí, sí, pero también van con luz. La estufa de pellet... Sí, el combustible tiene un, es sí, el para, pellet, pero luz para sacar enchufar, el aire caliente, sí. Bueno, porque sí. llevan un ventilador y necesitan ese ventilador para activar el aire caliente. Así pero que mira, cuidado. Y hay otra cuestión, para que hable de la planificación. Estamos con una crisis energética y en los últimos 10 años el modelo de transporte que se ha promovido es el coche eléctrico. Es decir, ¿alguien pensó de dónde íbamos a sacar toda la energía para esos coches eléctricos? Porque además es un modelo... En franco, en franco tasa sí, de crecimiento. Se, se está y va, va a haber apagón. Pues lo previsible es que no, pero en California ya han tenido apagones. Y los austríacos ya están dando consejos a su población por si acaso. Ya, pero a lo mejor es que se los creen que nosotros nos cuesta hasta que no vemos las orejas al lobo. No, todavía aunque... el apagón no creo que lo veamos cerca. ¿Tú crees que no? ¿Pero Antonio? El apagón no, pero lo cierto es que es curioso como eh, hasta en esto... Nuestra sociedad aumenta ese punto de riesgo, porque nos si todo nos, si to nos encanta. Es decir, si la electricidad, que es una energía secundaria, que la, la derivas o la produces con otras, eh, ¿esas otras cuáles son? Porque si son contaminantes no has hecho nada, no has hecho. van como unas tortas. Eh, empiezas a quitar unas porque son frugales, otras porque pueden explotar, otras porque contaminan y producen óxido de nitrógeno. Al final, ¿qué te queda? Entonces, a veces en la vida lo más complicado es ser consecuente. Sí. Y si quieres ser limpio, pues al final pues tienes que aceptar que algunas energías limpias, aunque tengan sus riesgos, las tienes que incorporar. Uh -huh. A lo mejor no, no quiero ser políticamente tan incorrecto como Fátima, de, uh -huh. pero lo cierto, lo cierto es que países tan serios como nuestros vecinos franceses, Francia. pues, bueno, ¿Tienen, pues nucleares? tienen nucleares. Es la solución. Ojalá haya otras alternativas que ni siquiera puedan explotar o contaminar, uh -huh. pero lo cierto es que, de verdad, concentrar en lo energético, en, lo, en la electricidad, todos nuestros deseos, saber que necesitas tirar raras súper contaminantes para tener pilas para todos esos coches eléctricos que no sé dónde nos vamos a enchufar, claro. porque ahora no los puedes enchufar. Eh, y poner en todo todos tus deseos de crecimiento de aquí a los próximos no muchos años, pues un poco como ficticio. Entonces, sentido común, Sentido común, racionalidad y un puntito de diversificación y de austeridad. Austeridad a mí me gusta, no me, no, no me planteo un elemento peyorativo. Sí, sí. 
Pero es una palabra que sí. Bueno, pues el, tiene... el castellano es muy rico. Y bueno, no ahora que la sostenibilidad, se está hablando tanto de la sostenibilidad, bueno, pues el consumo y todo debe ser también sostenible claro. en ese uh -huh. sentido. Bueno, de hecho, ese cambio de modelo de consumo, de modelo económico, ese cambio incluso antropológico, lo podríamos decir, de forma de plantearte el mundo y el mundo que vas a dejar a tus hijos, es algo que, por ejemplo, el Papa Francisco lleva reivindicando desde hace tiempo, ¿no? O sea, que a lo mejor sí que ha llegado el momento, quizás por la urgencia, de decir, bueno, otro modelo económico es posible y lo que pasa es que tenemos que intentar entre todos ponerlo en marcha, ¿no? Porque parece que muchas veces esperamos que venga alguien a que nos lo ponga en marcha. Bueno, a todos os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí. Nosotros empezamos por la sostenibilidad, pues por ejemplo aquí no poniendo ni aire acondicionado <risa> ni calefacción... Y, bueno, de la manera, nos, una... todas aquí tenemos nuestras soluciones maravillosas, lo que pasa es que como no hay tiempo no las podemos plantear Entonces, sí, ya bueno. dejamos esto es como los culebrones no dejas para la el entradilla episodio. para claro, el venga, siguiente pues lo dejo para la próxima para cuando haya apagón para, para cuando... no, no, espero no, porque lo primero es que nosotros nosotros sí que no tenemos otra fuente de energía alternativa, tenemos que salir sí o sí con luz, bueno podemos hablar también de los apagones digitales que ya se ha caído un par de veces Hombre. Las redes sociales y fíjate sí, el estrés que han eso generado. Eso sí que es una crisis mundial para nuestros adolescentes. <risa> eso sí que es una algo... crisis. Eso sí Unas horas. Se sí. quedan bloqueados. Sí, sí, sí. Bueno, pero antes vivimos sin ello. Claro. Y es bueno que aprendan a que pueden estar claro. un fin de semana en un sitio sin conexión y se das mm. cuenta pues, que en la naturaleza te lo puedes pasar Antes muy bien. Cuando, cuando te portabas mal, tu padre te castigaba sin salir. Ahora les castigas sin salir. Están felices. Les haces un favor. <risa> les haces un favor. Más la... tiempo. Eh. Claro, te decir, al final. Bueno, muchas ventanas se quedan abiertas para futuros programas aquí en Enfoque. Muchísimas gracias a los tres. Buenas noches y a todos ustedes. Por lo menos esperamos que este programa les haya servido un poco de de IA con alguno de los consejos que han sido varios, que han sido útiles y que han sido sobre todo con mucho sentido común para su día a día. Volvemos la semana que viene. Buenas noches. <risa>